بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابه المتعين يقول هذا تبارك تبارك فارق تكون ديركين را إلا ولا الله كلا بحلم الحمد لله இறுதி தூதர் முகமது நபி சல்லாஹு அலேஹி அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரின் பரிசுத்த குடும்பத்தினர்கள் அவர்களை பின்பற்றி வந்த உத்தம சஹாபாக்கள் மீதும் என்றென்றும் சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை என்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து நாங்கள் நாலாந்த இமாமி ஆக்கித மஜ்லிஸில் அல்லாஹுக்கு கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய பண்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகின்றோம் சென்ற இமாமி ஆக்கித மஜ்லிஸில் அல்லாஹுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகளில் ஒன்றான இல்மை பற்றி ஆய்வு செய்தோம் இல்ம் என்பது அல்லாஹோடு கட்டாய் அல்லாஹுக்கு கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய பண்புகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த இல்மினுடைய வரைவிளக்கணம் என்ன அல்லாஹுக்கு இருக்க வேண்டிய பண் அறிவுகளை அந்த அறிவை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரித்தோம் முதலாவது அல்லாஹு அவனுடைய தாத்தை பற்றிய இருக்க வேண்டிய அறிவு முதலாவது வகை அல்லாஹுக்கு சுபஹானு தாலா அவனுடைய தாத்தை பற்றி அவனிடம் அறிவு இருக்கின்றது இரண்டாவது அல்லாஹக்கு சுபஹானவ தாலா அவனுடைய படைப்பினங்களை படைப்பதற்கு முன்னால் அந்த படைப்பினங்களை பற்றி அறிவு இருக்கின்றது என்றும் மூன்றாவது அல்லாஹக்கு சுபஹானவ தாலா அவனுடைய படைப்பினங்களை படைத்ததன் பிறகு அந்த படைப்பினங்களை பற்றி இருக்கின்ற அறிவு பற்றி மூன்று வகையாக பிரித்து இந்த மூன்று வகையான அறிவும் அல்லாஹிடம் இருக்கின்றது என்பதனே குரான் ஹதீஸ் அக்கல் ரீதியாக நாங்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் நிகழ்கின்ற ஒரு சிறிய நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் சரி பெரிய நிகழ்வுகளாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து ரீதியான அறிவும் அல்லாஹிடம் இருக்கின்றது அவ்வாறு இல்லை என்று சொன்னால் இந்த நான் மூன்று வகையான அறிவை பிரித்திருக்கின்றோம் அதோடு சேர்த்து அல்லாஹ் அக்கு சுபஹானவ தாலா இந்த உலகத்தில் நிகழ்கின்ற சிறிய நிகழ்வை பற்றிய அறிவும் இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் நான்காவது வகையாக பிரிக்க முடியும் எவ்வாறு இருந்தாலும் இந்த நான்காவது வகை மூன்றாவது வகையில் உள்ளடங்குகின்றது எனவே தான் இந்த காரணத்தினால் தான் நாங்கள் அல்லாஹுக்கு இருக்க வேண்டிய அறிவு மூன்று வகையான அறிவு என்று மூன்று வகையாக பிரித்திருக்கின்றோம் இந்த நான்கு வகையான அறிவும் அல்லாஹிடம் இல்லை என்று நாங்கள் வாதாடினால் அல்லாஹுடைய அறிவு வரையறுக்கப்பட்டதாக மாறிவிடுகின்றது அல்லாஹுடைய அறிவு குறை உள்ளதாக மாறிவிடுகின்றது எனவே தான் இந்த வரையறுக்கப்பட்டதை வரையறுக்கப்பட்ட அறிவும் குறை உள்ள அறிவும் அல்லாஹோடு அல்லாஹுடைய தாத்தோடு முரணான ஒன்றாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தாத் வாஜிப் லூஜூதாக இருந்து ஒன்றிருக்கின்றது இந்த வாஜிப் லூஜூத் அனைத்து பரிபூர்ணமான பண்புகளையும் உடையதாக இருக்கின்றது இந்த பண்புகள் அல்லாஹுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த பண்புகள் குறை உள்ளதாக மாறுகின்ற பொழுதோ அந்த வாஜிப் லூஜூத் உண்மையான வாஜிப் லூஜூதாக உண்மையான அல்லாவாக இருக்க முடியாது 
எனவேதான் அல்லாஹாக்கு சுபஹானவ தாலா அனைத்து ரீதியான அறிவும் அவனிடம் இருக்கின்றது அவனிட அறிவு வரையறுக்கப்பட்டதாக இல்லை அவனுடைய அறிவு குறை உள்ளதாக இல்லை என்பதை நாம் சென்ற இமாமி அக்கி அக்கிதா மஜ்லிசில் நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியாக அந்த இல்மில் இஸ்லாமிய இறையல் அறிஞர்கள் கூறுவது போன்றோ அல்லாஹ் கேட்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் பார்க்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்ற இந்த இரண்டு பண்புகளும் அந்த ஆளும் என்ற பண்புகளில் ஒரு கிளையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சிஃப இந்த சம் பசர் இல்ம் என்ற மூணு சொற்களும் ஒவ்வொன்றும் தனி சொல்லாக இருந்தாலும் உஜூத் ரீதியாக மிஸ்தாக் ரீதியாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அனைத்தையும் ஒரு விடயத்தையே காட்டுகின்றது அனைத்து விடயங்களும் அல்லாஹக்கு சுபஹானவ தாலா அறிவுள்ளவனாக இருக்கின்றான் ஆலிமாக இருக்கின்றான் கேட்பது மூலமாக அறிவை பெற்றுக்கொள்கின்றான் பார்ப்பது மூலமாக அல்லாஹக்கு சுபஹானவ தாலா அறிவை பெற்றுக்கொள்கின்றான் என்பதனை தான் கூற வருகின்றது கேட்கின்றான் பார்க்கின்றான் என்கிற பொழுது அல்லாஹக்கு சுபஹானவ தாலா தேவை உடையவன் என்ற பொருளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஏனென்றால் மனிதன் என்பவன் கண்ணால் பார்க்கின்றான் காதால் கேட்கின்றான் இவ்வாறு தான் அல்லாஹ் இருப்பானோ என்ற கேள்வி எங்களிடம் வரக்கூடாது ஏனென்றால் நாங்கள் தௌஹைது தாத்தில் பேசியிருக்கின்றோம் அல்லஹாக்கு சுபஹான உத்தால அனைத்து ரீதியாகவும் பரிசுத்தமானவனாக இருக்கின்றான் லைச கமிசிலி ஹிஷேன் அல்லஹாக்கு சுபஹான உத்தாலை போன்று வேறு யாரும் அல்ல அல்லாஹ் தனித்துவமானவனாக இருக்கின்றான் ஒருவனாக இருக்கின்றான் எனவே தான் இவ்வாறு ஒருவனாக பரிசுத்தமான இருக்கக்கூடிய அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா காதை கொண்டு தான் கேட்க வேண்டும் கண்ணை கொண்டு தான் பார்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதக்கூடாது இவ்வாறு கருதுவோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஈமான் பலகீனமானதாக ஆகிவிடும் அடுத்ததாக அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலாவுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகளில் ஒன்றுதான் கொதரத் அல்லாஹ் நிச்சயமாக சக்தி வாழ சக்தி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த பரிபூர்ணமான பண்புகளை பெற்றவனாக ஆகிவிடுவான் அந்த கொதரத் சக்தி இல்லை என்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் பலகீனமானவனாக மாறிவிடுகின்றான் எனவே அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலா சக்தி சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் இந்த சக்தி அல்லாஹுக்கு கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பண்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த கொதிரத்தை நாங்கள் என்னென்ன வழிகளில் அறிய முடியும் அல்லஹாக்கு சுபஹான தாலா சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கின்றான் காதிராக இருக்கின்றான் முக்ததீராக இருக்கின்றான் என்பதை நாங்கள் எதன் மூலமாக நாங்கள் விளங்கலாம் என்கின்ற பொழுது நாங் நான்கு வகையான வழிகளை நாங்கள் அல்லாஹுடைய சக்தியை அறிவதற்காக வேண்டி பயன்படுத்த முடியும் முதலாவது ஃபித்ரத் அல்லஹாக்கு சுபஹானத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனை ஃபித்ரத் உள்ளவனாக படைத்திருக்கின்றான் அந்த ஃபித்ரத் மூலமாக அல்லாஹுவை விளங்குகின்றான் அந்த ஃபித்ரத் மூலமாக ஒரு மனிதன் உண்மையான முஸ்லீமாக மாறுகின்றான் என்றால் அந்த ஃபித்ரத் சொல்லி தருகின்றது என்னை படைத்த ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனைத்தான் வணங்க வேண்டும் அந்த ஃபித்ரத் மூலமாகத்தான் அல்லாஹாக்கு சுபஹானவ தாலா கொதரத் உள்ளவனாக இருக்கின்றான் காதிராக இருக்கின்றான் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதை நாங்கள் விளங்க முடியும் இரண்டாவது எங்களுடைய ஐம்புலங்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தை பார்ப்பது மூலமாக நாங்கள் சில ப அல்ல சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அல்ல சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதை விளங்க முடியும் மூன்றாவது எங்களுடைய அக்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தை பார்த்து இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டிய இந்த உலகத்தை படைத்தவன் எவ்வாறு சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை எங்களுடைய மூளையில் சலவை செய்ய எங்களுடைய மூளையை பயன்படுத்தி யோசிக்கின்ற பொழுது அல்ல சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதை விளங்க முடியும் சில சமயங்களில் சில பொது விதிகளை வைத்து இவ்வாறு இருந்தால் நிச்சயமாக இவ்வாறு தான் அல்லாஹ் இருப்பான் என்று அந்த பொது விதிகளை வைத்தும் அல்லாஹாக்கு சுபஹானவ தாலா சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதை நாங்கள் அக்கள் ரீதியாக நிரூபிக்க முடியும் மூன்றாவது குருவான் ஹதீஸை நாங்கள் புரட்டுகின்ற பொழுது குருவான் ஹதீஸை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது குருஹானும் ஹதீஸும் அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலா சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை கூறியிருக்கின்றது இந்த இந்த நான்கு வழியின் மூலமாக அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலா சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை நாங்கள் பார்க்க முடியும் முதலாவது பித்ரத்து ரீதியாக முதலாவது வழி அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலாவை பித்ரத் பித்ரத் நூடாக 
அல்லாஹ் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை அறிய முடியும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுக்கு துன்பங்கள் நிகழ்கின்ற பொழுதோ கஷ்டம் வருகின்ற பொழுதோ தேவை வருகின்ற பொழுது அவன் நாடக்கூடிய ஒன்று தான் என்னை விட சக்தி வாய்ந்த ஒருவன் தான் ஒருவனிடம் தான் நான் உதவி கேட்க வேண்டும் என்னை விட சக்தி வாய்ந்த ஒருவனால் தான் என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்னை விட சக்தி வாய்ந்த ஒருவனால் தான் எனது கஷ்டங்களை நீக்க முடியும் என்று ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பித்ரத் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது அதே பித்ரத் சொல்லுகின்றது ஒரு மனிதனும் அறுபது வீதமான சக்தி இருக்கின்றது ஒரு ஒரு மனிதனிடம் எண்பது வீதமான சக்தி இருக்கின்றது இந்த அறுபது வீதம் எண்பது வீதம் இரண்டையும் தொடர்படுத்தி பாடு பார்க்கின்ற பொழுதோ ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுதோ மனித அறிவு கூறுகின்றது அறுபது வீதத்தை விட எண்பது விதமான சக்தி கூடுதலாக இருக்கின்றது எனவே அறுபது வீதம் நம்மளுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யுமாறு எங்களுடைய கஷ்டங்களை நிவர்த்தி செய்யுமாறு எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தூங் துன்பங்களை நீக்குமாறு கேட்பதை விட எண்பது விதமான ஒருவனிடமே கேட்பது சிறந்ததாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இந்த அறுபது வீதமாக சக்தி அறுபது வீதம் சக்தி உடையவரை விட எண்பது வீதம் சக்தி உடையவர் அதிக பலம் கொண்டவராக இருக்கின்றார் அது பணம் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அறிவு ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உடல் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து ரீதியாகவும் எண்பது விதமானவரே சக்தி உடையவராக இருக்கின்றனர் அவரிடம் எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் கூற வேண்டும் எங்களுடைய கஷ்டங்களை கூற வேண்டும் என்பது என்பதனை மனித அறிவு கூறு மனித மனித அறிவு கூறிக்கொண்டிருக்கின்றது எனவே இவ்வாறு ஒரு மனிதன் எண்பது விதமான மனிதர்களிடம் எண்ப யார் அதிகமான சக்தி உடையவராக இருக்கின்றாரோ அவரிடம்தான் அந்த பிரச்சனையை முன்வைக்கின்றான் இது மனிதர்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தை படைத்த அல்லஹாக்கு சுபஹானவ தாலா அனைத்து ரீதியிலும் சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கின்றான் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனுக்கு கஷ்டம் வருகின்ற பொழுது அவன் நாடக்கூடிய ஒன்று தான் அவனுக்கு எவ்விதமான உதவிகளும் இல்லை ஒரு மனிதன் கடலில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அந்த கடலில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது யாருமானுக்கு உதவி செய்ய செய்வதற்கு இல்லை அந்த கடலில் ஒரு கப்பலோ அல்லது ஒரு மனித நடமாற்றமோ யாரும் இல்லாத சமயத்தில் ஒரு மனிதனும் நா பித்திரத்து ரீதியாக உணரக்கூடிய ஒன்று தான் இப்பொழுது என்னை பாதுகாக்கக்கூடியவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் அவன் அனைத்து விடயங்களை விடவும் அனைத்து சக்தியை விடவும் உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் என்று அவனை அழைக்கின்றான் அல்லாஹுவை அழைக்கின்றான் அந்த பித்ரத் மூலமாக விளங்க வருகின்ற ஒன்று தான் அல்லாஹாக்கு சுபஹானோ தலா அனைத்து ரீதியாகவும் அனைத்து சக்திகளை விட உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை எங்களுடைய பித்ரத் காட்டு காட்டி தருகின்றது அதை தான் அல்லாஹாக்கு சுபஹானோ தலா சொல்கின்றான் ஃபைதா ரகிபு ஃபில் ஃபுல்க் தாவுல்லாக முகுலிசீன் அலஹுத்தீன் அவர்கள் கடலில் பயணம் செய்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு துன்பங்கள் நிகழ்கின்ற பொழுது அல்லாஹுவை அவர்கள் அழைப்பார்கள் முகுலிசீன்களாக ஹாலிசீன்களாக அல்லாஹுக்கு அடிபணிந்தவர்களாக அல்லாஹு அழிப்பார்கள் அழைப்பார்கள் பலம் நஜ்ஜாகும் இல்ல பார் கடைக்கு கரைக்கு தரைக்கு திரும்பி விட்டார்கள் என்றால் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்றால் அந்த துன்பத்திலிருந்து அந்த கஷ்டத்திலிருந்து வெற்றி பெற்று தரைக்கு திரும்பி விட்டார்கள் என்றால் இதாகும் ஈஸ்வரிக்கூன் அந்த நேரத்தை அல்லாஹுக்கு நினைவிப்பார்கள் எனவே இந்த ஆயத்து மூலமாக அல்லாஹாக்கு சுபஹானத்தில் செல்கின்ற ஒன்று தான் ஃபித்ரத் என்பது அல்லாஹு எவ்வாறு அறிகின்றதோ அதே போன்று அந்த ஃபித்ரத் தான் சொல்லித்தருகின்றது அல்லஹாக்கு சுபஹானத்தில் அனைத்து சக்திகளை விடவும் மேலங்கியவனாக இருக்கின்றான் அவன் தான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் அவனை தவிர வேறு யாரையும் நாங்கள் அழைக்கக்கூடாது என்று எங்களுடைய ஃபித்ர சொல்லி தருகின்றது அதே நேரத்தில் எங்களுடைய நாங்கள் அந்த து துன்பத்திலிருந்து அந்த தீங்கிலிருந்து விடைபெறுகின்ற பொழுது வெற்றி அடைகின்ற பொழுது நாங்கள் லௌகிக விடயத்தில் மூழ்கின்ற காரணத்தினால் சில லௌகிக காரணத்தில் மூழ்கின்ற காரணத்தினால் நாங்கள் அல்லாஹுவை மறந்து விடுகின்றோம் அல்லாஹுக்கு இணை வைப்பாளராக மாறிவிடுகின்றோம் இதனைத்தான் சுரத் இதனை நாங்கள் சூரத்தில் அங்கபோத்தில் அறுபத்தைந்தாவது வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்க முடியும் மேலும் அல்லாஹாக்கு சுபஹானத்தால் சொல்கின்றான் குல் அர் ஐத்தாக்கும் இன் அதாக்கும் அதாபு உல்லாஹி அவ் அதத்கும் சாத்து உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அல்லாஹுடைய அதாப் வருகின்ற நேரத்தில் அகைர் அல்லாஹி ததூர் அல்லாஹ் அல்லாத வேறொரு தனியை நீங்கள் அழைக்கின்றீர்கள் என்ற நபியை கேட்பீராக என்று அல்லாஹாக்கு சுபஹானத்தில் கூறுகின்றான் என்றால் ஒரு மனிதன் அவனுக்கு துன்பம் வருகின்ற சமய நிலைமையில் கஷ்டம் வருகின்ற நிலைமையில் அவனுடைய புத்தி பித்ரத் வெளி வெளித்து கொள்கின்றது 
அந்த விழிக்கின்ற அந்த ஃபித்ரத் மூலமாக அந்த சு தூய்மையான அந்த ஃபித்ரத் மூலமாக விளங்குகின்ற ஒன்று தான் என்னை படைத்த ஒருவன் இருக்கின்றான் அவன் தான் என்னை படைத்தான் அவனை அன்றி சக்தி வாய்ந்த வேறு யாரும் அல்ல அவன் எல்லா சக்திகளையும் விட உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் அவனைத்தான் நான் வழிபட வேண்டும் அவனைத்தான் அழைப்பது மூலமாக என்னுடைய கஷ்டம் நீங்கும் என்பதை அந்த ஃபித்ரத் கூறுகின்றது எனவே எங்களுக்கு இந்த ஃபித்ரத் சொல்லி தருகின்ற ஒன்று தான் அல்லஹாக்கு சுபஹானத்தில் அடைந்து சக்திகளை விடவும் உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா சக்தி வாய்ந்தவனாக இருக்கின்றான் அந்த சக்தியை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் அறிந்து அந்த சக்தியை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் அறிகின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் அல்லாஹின் பக்கம் தேவையுடையவர்களாக மாறுவோம் நாங்கள் அல்லாஹ் சக்தி இல்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது சக்தி அற்றவனாக இல் சக்தி அற்றவனாக இருக்கின்றான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் அல்லாஹை ஒரு பொம்மையாக பார்க்கின்றோம் எனவே அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா சக்தி உள்ளவனாக இருக்கின்றான் என்பதனை இந்த குரான் ஃபித்ரத் மூலமாக விளங்க வருகின்றது எனவே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலாவை ஒழுங்கான முறையில் அறிந்து அவனை செயற்படுவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எங்களுக்கு அருள் குறிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தாலா வபரகாத்து Let's see.